హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో క్లాస్ టెన్ థర్డ్ లెసన్ పాలినామిక్స్ లో నుండి లెవెంత్ వీడియో ఈ లెసన్ కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ యొక్క లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తానండి ఒకసారి అది ఓపెన్ చేసి వీడియోస్ అన్ని ఒక ఆర్డర్ గా చూసినట్టయితే గనక మీకు మాక్సిమం ఏ డౌట్ అయితే ఉండదు ఇంకా ఇన్ కేసు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే గనక నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి వెంటనే కప్పగలవు కదా అని ఫీల్ అవ్వద్దు సరే అయితే ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి టాపిక్ ఏంటో ఏం లేదు బట్ ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఈ వీడియోకి కంప్లీట్ చేసుకుందాము దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ అనేది దే నేను దీని ముందు వీడియోగా చెప్పానండి దట్ టాపిక్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఏ క్యూబిక్ పాలినామి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది ఈ ప్రాబ్లం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కోడ్రేటిక్ అదే కోడ్రేటిక్ కాదు పాలినామి చాప్టర్ నుండి మనకి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ గ్రాఫ్ వస్తుంది కంపల్సరీగా ఇన్ కేస్ గ్రాఫ్ మిస్ అయితే గనక ఈ ప్రాబ్లమే తర్వాత వచ్చేది ఇన్ కేస్ అది మిస్ అయితే గనక ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడల్గా ఉన్న ప్రాబ్లం ఈ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ అండ్ ఎక్సైజ్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో సెపరేట్గా మనం ఈ ప్రాబ్లంకి ఒక వీడియో అయితే చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటాయి బట్ చాలా చాలా ఈజీ కూడా ఓకేనండి సరే అయితే ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుకున్నట్టయితే వెరిఫై దట్ త్రీ కామా మైనస్ వన్ కామా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఆర్ జీరోస్ ఆఫ్ ఏ క్యూబిక్ పాలినామియల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అండ్ దెన్ వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు ఒక క్యూబిక్ పాలినామర్ ఇచ్చారు ఆ క్యూబిక్ పాలినామర్కి జనరల్గా మాట్లాడుకున్నట్టయితే త్రీ జీరోస్ ఉంటాయి అవును కదా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అది క్యూబిక్ పాగ్నమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి జీరోస్ అని ఇవ్వలేదు బట్ మనము వెరిఫై చేయాలి దట్ మీన్స్ సిక్స్ చేయాలి ఏంటి త్రీ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఈ పాగ్నమ్కి జీరోస్ అవుతాయో లేదో చెక్ చేసి ఒకవేళ జీరోస్ అయితే గనక అప్పుడు ఆ జీరోస్కి అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటన్నది మనం అదే రిలేషన్షిప్ కూడా మనం వెరిఫై చేయాలి ఓకేనండి సో జాగ్రత్త చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లం బట్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది అంతే ఓకే ఫ్రెండ్స్ గివెన్ పాగ్నామియా రాసుకున్నాను క్యూబిక్ పాగ్నామియా అండ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి ఇచ్చిన త్రీ నెంబర్స్ దీనికి జీరోస్ అవుతాయా లేదన్నా చెక్ చేయాలి సో దానికోసం వీ హ్యావ్ చెక్ అదే సెంటెన్స్ రాసే నో వీ హ్యావ్ టు చెక్ త్రీ కామ మైనస్ వన్ కామ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఆర్ ద జీ జీరోస్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ పిఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఈ పాగ్నామిక్ని పిఎఫ్ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తాం కదా అంత మాటు అంటే అన్నిసార్లు పాగ్నామిక్ రాయకుండా దాని ప్లేస్ కు జస్ట్ పిఎఫ్ఎక్స్ అని షార్ట్ కట్ లో రాస్తాం ఓకే నేను అందుకని ఏమీ లేదు సరే ఇక నేను పిఎఫ్ఎక్స్ అగైన్ మళ్ళీ రాసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వేగ బుక్ ని నేను జస్ట్ రెడ్ మార్క్ తో డినోట్ చేశాను మీకు కొంచెం హైలైట్ గా కనిపించడానికి మనము ఎప్పుడైనా సరే జీరో చెక్ చేసినప్పుడు కంపల్సరిగా మనము ఆ పాగ్నామిక్ గా ఉన్న వేగ బుక్ ప్లేస్ లో ఒక నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అది మీకు గుర్తుండగానే దానికోసం అది మీకు హైలైట్ చేశాను సరే ఫస్ట్ త్రీ చెక్ చేద్దాము చెక్ చేయడం అంటే ఎలాగా ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం చెక్ చేయాలి అనుకున్న నెంబర్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక త్రీ ఇంటూ ఇంకా త్రీ ప్లేస్లో సారీ ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీ క్యూబ్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీ స్క్వేర్ స్క్వేర్ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ త్రీ కేవలం నేను ఎక్స్ ప్లేస్లో త్రీని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను అంతే త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఓకేనండి సో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ త్రీ తర్వాత త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ త్రీ మైనస్ త్రీ సో ఎయిటీ వన్ ఇది పాజిటివ్ వ్యాల్యూ ఇవన్నీ నెగిటివ్ వ్యాల్యూసే కాబట్టి నెగిటివ్ వ్యాల్యూస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసేసి టోటల్గా నెగిటివ్ వ్యాల్యూ కట్టండి మీకు ఎలా వచ్చినప్పుడు మేము చెప్పండి ఒకసారి ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అనుకోండి ఎయిటీ వన్ అది మనీలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఎయిటీ వన్ రూపీస్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టు ఏ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి మైనస్ ఉంది అంటే నువ్వు ఇంకొకరికి ఇవ్వాల్సిన మనీ మైనస్ ఉందంటే అండ్ మైనస్ థర్టీ త్రీ ఇది కూడా ఇంకొకరికి ఇవ్వాల్సిన మనీ అండ్ ఈ మై త్రీ ఇది కూడా ఇంకొకరికి
సో ఈ ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడన్నా కన్ఫ్యూజన్ వస్తే కనుక సరే ఇప్పుడు జాగ్రత్త గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పాలినామిక్ వ్యాల్యూ అనేది జీరో వచ్చిందండి ఎప్పుడు నువ్వు ఎక్స్ ప్లేస్ త్రీ ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేసావో అప్పుడు అంటే దట్ మీన్స్ పీ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్ టు నీకు ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ జీరో వచ్చింది సో వీ కాల్ వీ సెట్ దట్ త్రీ ఈజ్ ఏ జీరో ఆఫ్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు ఎందుకంటున్నావు జీరో అని త్రీ నువ్వు ఈ పాలినామిగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు పాలినామిగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటి పాలినామిగా ఉన్న వేరేబుల్ ప్లేస్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి త్రీ ఈజ్ ఏ జీరో ఆఫ్ ది పాలినామిగా అని అంటున్నాం ఓకేనండి సో సేమ్ టు సేమ్ ఈ విధంగానే తర్వాత రెండింటిని కూడా చెక్ చేసేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ త్రీని ఏ విధంగా అయితే చెక్ చేసామో అదేవిధంగా పీ మైనస్ వన్ అని చెక్ చేయాలి సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ పిఎఫ్ఎక్స్ ఒకసారి రాయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటండి ఎక్స్ ప్లేస్ మనం ఏ నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మైనస్ వన్ సో టీ సేమ్ టు సేమ్ ఎక్స్ ప్లేస్ మైనస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏంటండి మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఫస్ట్ సింబల్స్ చూసుకోండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అంటే టోటల్గా మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ సో టోటల్గా మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఎంతండి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సేమ్ టు సేమ్ ఇది కూడా అదేవిధంగా మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ సో వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ వన్ లెవెన్ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ మైనస్ త్రీ ఓకేనండి ఇక్కడ జాతీయ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ నెగిటివ్ సింబల్ ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసేసి నెగిటివ్ పెట్టేయండి అంటే త్రీ ఫైవ్ త్రీ 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 సిక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ లెవెన్ ఏ వ్యాల్యూ వస్తుంది నెగిటివ్ అండ్ ఇంకో మైనస్ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ సో టోటల్గా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి జీరో వచ్చింది ఎప్పుడు జీరో వచ్చింది మైనస్ వన్ అనేది నువ్వు ఈ పాలినామియల్గా ఉన్న వేరేబుల్ ప్లేస్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నీకు టోటల్ వ్యాల్యూ అనేది జీరో వచ్చింది సో అందుకని చెప్పి మైనస్ వన్ ఇదే జీరో ఆఫ్ ది పిఎఫ్ఎక్స్ సో టోటల్గా టూ వ్యాల్యూస్ జీరోస్ అయిపోయాయి ఇక ఫైనల్గి పిఎఫ్ అగైన్ మళ్ళీ ఇది ఇది ఎందుకు వేస్తానంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్గా మనం నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము అని తెలియడం కోసం అంతే ఓకేనండి సమ్మ ఎంత అయిపోతుందని చూడకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మీకు అర్థం అవ్వాలండి అర్థమైతే మీకు మీ ఇప్పుడు మీకు అంతటిగా మీకు గంతిగా చేయొచ్చు టెక్స్ట్ బుక్ ఇంత లేదు కదా అని మీకు అనుకోవచ్చు టెక్స్ట్ బుక్ కొని ఇప్పుడు ఇది ఇందుకో ఇందుకో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ జీరో వచ్చేస్తాక అనుకోండి మనలో చాలామందికి అర్థం కాదు అవును కదా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ డైరెక్ట్ స్టెప్ అర్థం అర్థం అవ్వవు కదా సో మీకు ఈ విధంగా మీకు అర్థమయ్యేలా రాసుకోండి అది సమ్మ పెద్ద అయిపోతుంది చిన్నది అయిపోతుంది అవి కాదు మీకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సింప్లిఫికేషన్ అది మీకు అర్థమైంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సమ్మ మీకే చేయగలుగుతారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేయాలండి ఎక్స్ప్లేస్లో అదే దట్ మీన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అనేది జీరో అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి దానికోసం ఏం చేయాలి ఎక్స్ ప్లేస్గా మైనస్ వన్ బై త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్గా మైనస్ వన్ బై త్రీ రీప్లేస్ చేశాను లేదా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఏదైనా ఒకటే అంటే సబ్స్టిట్యూట్ అని తెగడ కొన్ని నోరు తెగట్లేదు అందుకని రీప్లేస్ అని అన్నాను అంతే సో ఎక్స్ ప్లేస్గా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇంకో ఎక్స్ ప్లేస్గా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఎక్స్ ప్లేస్గా మైనస్ వన్ బై త్రీ జాగ్రత్త చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈజీ అండి ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో అని అనుకోవద్దు ఈజీయే ఇక్కడ కూడా మైనస్ వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ ఇందాక చెప్పాను మైనస్ క్యూబ్ ఉందంటే అగైన్ మీకు మైనస్ వస్తుంది సో అందుకని ఇంకో మైనస్ ఈ క్యూబ్ అనేది ఈ న్యూమకటకు వస్తుంది అండ్ ఈ డినోమినేటర్కి వస్తుంది ఈ న్యూమకటకు వచ్చినప్పుడు ఎంత అవుతుందండి వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ మైనస్కి స్క్వేర్ ఉంటే ఏమవుతుంది ప్లస్ అయిపోతుంది సో ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ అనేది న్యూమకటకు వస్తుంది అండ్ ఈ డినోమినేటర్ కూడా వస్తుంది సో న్యూమ న్యూమకటకు వచ్చినప్పుడు వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ డినోమినేటర్కి వచ్చినప్పుడు త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ లెవెన్ బై త్రీ మైనస్ త్రీ జాగ్రత్త చూడగండి ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఈ త్రీ అదే దట్ మీన్ త్రీ టేబుల్గా ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా సో ఇంకో మైనస్ అలాగే ఉంటుంది త్రీ
plus 11 by 3 minus 3. Again, we have 3 table with 2 times cancel out the 3 times. So, minus 2 by 3 plus 11 by 3 minus 3. Again, we have the denominator equal to 9. So, we have the numerators name and the symbols perform. That means, minus 2 plus 11 by 3. Minus 2 plus 11 is plus 9 by 3 minus 3. We have the 9 by 3 and the 10 times cancel out the 3 times. So, 3 minus 3 is 0. So, total is 0. I think friends, एक कड़ा चिन्ना विषय में इंटेंटे मेरो अंटे I mean इधि चापुर नाक इस्तंग गए थे बट चापक जोश नंटे एक कड़ा और कुछ ऐसे ही चार बंद एक वक्त पे डी जीगा वेज़ ऐसा करें टेक्स्ट बुक में उन्नत का आगा वेज़ ते मार्क्स पढ़ता है इंटे पढ़ता है इंटे प्रॉब्लम में गए थे बट ये वेदनगा चीज़ this is the same thing. If you are confused, you are confused. If you are confused, you are confused. If you are confused, in case you are confused, you just need to substitute the chase. But this is the same step. This is the same step. Okay, friends. So, okay. Now, minus 1 by 3 is also 0 of the polynomial. So, total is the same as 0 of the polynomial. Okay, friends. So, total is the same as 0 of the polynomial. Okay, friends, next to Chivade, in the work note chasing the Rata, therefore, three comma minus one comma minus one by three are the zeros of the P of X. And Rasin Tarata than Kinda, you get alpha is equal to three, beta is equal to minus one, and gamma equal to minus one by three. And Kunda, just Sardagante, Ankurpana, which in Astame Vedu, but take a sum of the zeros and is Rasna Pudu is just Raste Oka indication and they, okay, and they can chip. And in the textbook, A x cube plus B x square to compare this and this is not the same as the same. Okay, so that's why we have to make a clean point of confusion. That's the same as 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 the same. Alpha, Beta, Gamma and we can do again P of X equal to us. We can do the same relationship with the same zeros and the coefficients. Zeros are the same. We can do the coefficients. Coefficients are the same by given polynomial. Given polynomial is the same. So, polynomial is the coefficient of X cube. Coefficient of X cube means X cube is the constant number. Coefficient of X square is minus 5. जागता छोड़ा गया नहीं सिंबल्स तो साहा चूस को होगी और कोफिशिएंट ऑफ़ एक्स ओ माइनस इलेवन ओ कांस्टेंट टर्म ओ माइनस थ्री सरे नेक्स्ट समाफ़ द जीरोस वक्का सारे माने समझे पुकने मुंडे समाफ़ द जीरोस ऐंटे कंपर्स से क्या दिन के इक्वल आउट नहीं डी क्यूबिक पार्क ना में लो माइनस कोफिशिएंट ऑफ़ sum of the zeros and sum of the zeros we will indicate alpha plus beta plus gamma and we will not say that we will not say that alpha is 3 plus beta is minus 1 plus gamma is minus 1 by 3 plus into minus minus plus into minus minus 3 minus 1 is 2 so 2 minus 1 by 3 you have 2 is 2 by 1 and ask which one so 2 by 1 minus 1 by 3 इगा उन्टे मनो ये विधंगा सॉल्व जस्ट मन डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए आगे ये विधंगा, ओके नन्ही, सो टू इनटू थ्री सिक्स माइनस वन इनटू वन वन नो बाय वन इनटू थ्री थ्री सिक्स माइनस वन नन्टे फाइव बाय थ्री, सो इन्हीं की इन्टी इधी नुब जीरोस वेरिफाई अदे दैट मीन जीरोस कनी बेटी आ but we can choose the concept to choose the sum of the zeros So now, you can choose the value of this concept-wise That means you can adjust the number and adjust the number You can adjust the relationship to the number and adjust the number Okay, so you can adjust the number as minus minus So you can adjust the number as minus minus So you can adjust the number कोफिशिएंट ऑफ़ एक्स स्क्वायर अंडे अंतर उतने चोंडी माइनस फाइव बाय कोफिशिएंट ऑफ़ एक्स क्यूब अंडे थ्री ये पुरे चोंड फ्रेंड्स माइनस इनटू माइनस प्लस सो फाइव बाय थ्री इंगो प्लस फाइव बाय थ्री सो रिलेशनशिप वेरिफाइज ओके टेन इन इंगा कैंडर रिलेशनशिप सुनने आयो कोडे चेस आता ओके 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ రిలేషన్షిప్ చూసుకున్నట్టయితే సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీగో స్టేక్ ఇన్ టూ ఎట్ ఎ టైమ్ దట్ మీన్స్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా సో ఆల్ఫా అంటే త్రీ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా బీటా అంటే మైనస్ వన్ అండ్ గామా అంటే మైనస్ వన్ బై త్రీ సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆల్ఫా బీటా త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ బీటా గామా మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై త్రీ అంటే ఈ వ్యాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చిందండి మనకి జాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఏ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ అండి ఒక చిన్న మిస్టేక్ కరెక్టే కరెక్టే అంటే నేనే తప్పు అనుకున్నాను సో ఎనివి త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఎంత అవుతుందండి మైనస్ త్రీ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫ ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ న్యూమరేటర్గా ఉంది అండ్ త్రీ ఇక్కడ డినోమినేటర్గా ఉంది సో త్రీ త్రీ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ మైనస్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత అవుతుందండి మనకి మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఏగే నీ మైనస్ ఫోర్ని మైనస్ ఫోర్ బై వన్ అని రాసుకున్నాను మైనస్ ఫోర్ బై వన్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ సేమ్ ఈ విధంగా ఉంటే మనం ఎలా చేస్తామండి సేమ్ అన్నీ ఒకటి క్రాస్ ఈ విధంగా మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ బై వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ లెవెన్ బై త్రీ ఇది నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ జాత చూడగండి సో ఇక్కడ ఏం చేయగ నువ్వు నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ నీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది ఈక్వల్ టు పెట్టి గ్యాప్ వదిలేసి అదే ఇందాక మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా ఈ విధంగా గ్యాప్ వదిలేసి ఇది దేనికి ఎక్కువగా అవుతుంది ఫార్ములా ప్రకారం కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ సో మీకు ఇందాక రాసాను కదా కోఫిషియన్స్ దాన్ని బట్టి మీకు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మీకు మైనస్ లెవెన్ బై త్రీ వస్తుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నీకు వచ్చిన ఆన్సరు నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసిన ఆన్సరు సేమ్ కావాలి అండ్ ఇక ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా గామా సో ఆల్ఫా అంటే త్రీ బీటా అంటే మైనస్ వన్ గామా అంటే మైనస్ వన్ బై త్రీ సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో టోటల్గా ప్లస్ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై త్రీ సో ఇక్కడ కూడా త్రీ న్యూమరేటర్గా ఉంది అంద ఇక్కడ త్రీ డినోమినేటర్గా ఉంది క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఇంటూ అయితే కనుక సో ఇక్కడ ఇంటూ కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేశానండి దట్ ఎక్వల్ టు వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఆన్సర్ అడ్జస్ట్ చేయి ఏమవుతుందండి మైనస్ మైనస్ పెట్టు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మనం ఈ పాగ్నామర్ ప్రకారం కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మైనస్ త్రీ బై కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే త్రీ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సో త్రీ బై త్రీ అంటే వన్ సో నీకు వచ్చిన ఆన్సరు నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టే కాబట్టి హెన్స్ రిలేషన్షిప్ వెరిఫైస్ అని చెప్పి చివరి రాసేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి మీకు కంప్లీట్గా ప్రాబ్లం విత్ సింప్లిఫికేషన్తో సహా నేను ఎక్కడ ఏ స్టెప్ స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ కూడా వేసాను ఓకేనా అండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రాబ్లమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఒక పేజ్ అండ్ ఆఫ్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎనివే ఎంత వచ్చినా కానీ ఇది మీకు ఒకవేళ అడిగితే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి అడుగుతారు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే తెలుసు కదా ఫోర్ మార్క్స్ కానీ ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక మంచి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవుట్ అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరీ కలుద్దామండి థ్యా